hello my dear students welcome to learners world in this video i am going to talk about when salihan took on the raj by p sainath readings from the fringes second semester calicut university common english p sainath is an indian journalist writing about poverty structural inequities caste discrimination and farmer protest p sainath oru indian journalist aayirunnu adiyam poverty ne kurichittu structural inequities caste discrimination farmer protest edinakke ee topics okke base cheyidittu adiyam എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇസ് ദി ഗ്രാൻഡ് സൺ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ഫോമർ പ്രസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വി വി ഗിരി അപ്പം അദ്ദേഹം ഫോമർ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിട്ടുള്ള വി വി ഗിരിയുടെ ഗ്രാൻഡ് സൺ ആയിരുന്നു ദ എക്കണോമിസ്റ്റ് അവർത്തി സെൻ കോൾ ഹിം വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പേർട്സ് ഓൺ ഫാമിൻ ആൻഡ് ഹങ്കർ അപ്പം പി പി സൈനാഥിനെ കുറിച്ചിട്ട് എക്കണോമിക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമൃത്യ സെൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ്സ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പേർട്സ് ഓൺ ഫാമിൻ ആൻഡ് ഹങ്കർ അതായത് ഫാമിൻ അതുപോലെ ക്ഷാമം അതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പോവർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫാമിൻ ഫാമിലും അതുപോലെ ഹങ്കറിലൊക്കെ വളരെയധികം ലോകത്തിൽ തന്നെ എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പി സൈനാഥ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൈനാഥ് ഹാസ് മോൺ ഓവർ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടി ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് നാഷണൽ അവാർഡ്സ് ഫോർ ഹിസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതായത് സൈനാഥ് ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് നാൽപ്പതിൽ കൂടുതൽ നാൽപ്പതിലധികം ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് നാഷണൽ അവാർഡ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൈനാഥ് ഹാസ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് അവാർഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ പത്മഭൂഷൻ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ജേർണലിസം ഷുഡ് നോട്ട് ബി ജഡ്ജഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ജേർണലിസ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് അവാർഡ് ഫ്രം ദ ഗവൺമെൻറ് ദേ ആർ കവറിംഗ് ഓർ റൈറ്റിംഗ് എബൌട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് ദ ജേർണലിസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്റർ ടു ദ ഗവൺമെൻറ് അതായത് സൈനാഥിന് നാൽപ്പതിലധികം ഗ്ലോബൽ ആൻഡ് നാഷണൽ അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഗവൺമെൻറ് അവാർഡ്സ് ഒന്നും ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയനിൽ ഒരു പത്മഭൂഷൻ അദ്ദേഹത്തെ തേടിയിട്ട് തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അദ്ദേഹം ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അതിനിങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകുന്നത് അതായത് ജേർണലിസം ഗവൺമെൻറ് അല്ല ജേർണലിസത്തിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് അവാർഡ്സ് ഒരിക്കലും ജേർണലിസ്റ്റുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ജേർണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഓഡിറ്ററാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സൈനാഥ് പറയുന്നത് His book Everybody Loves a Good Drought was declared a Penguin Classic in January 2013. That is the book Everybody Loves a Good Drought. That is why it was given a Penguin Classic in 2013. Next, when Salihan took on the Raj. This article was written after the author Sainath visited Salihan in 2022. About when Salihan took on the Raj is a article. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതാനിടയായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്ററായിട്ടുള്ള സായിനാഥ് സാലിഹനെ മീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടുവിൽ അതിനുശേഷമാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സാലിഹൻ വാസ് നിയറിംഗ് നയൻറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആ സമയത്ത് സാലിഹന് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രോസ് ലൈറ്റ് ഓൺ ദ ലിറ്റിൽ നോൺ സ്റ്റോറി ഓഫ് സാലിഹൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു സാലിഹനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതായത് ഈ ഒരു ബ്രൈവായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ ഈ ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററുടെ സ്റ്റോറി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലൂടെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ബിലോങ്ങിങ്സ് ടു ആദിവാസീസ് ആൻഡ് അതർ മാർജിലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ലൈക്ക് സാലിഹൻ വുഡ് ഇൻസ്പയർഡ് റിയൽ കറേജ് ആൻഡ് ബ്രൈവറി ഇൻ ഫൈറ്റിംഗ് ദ ആംഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് ആൻഡ് സോൾജേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഫോർഗോട്ടൺ ബൈ ദീസ് ജേർണലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ സാലിഹനെ പോയിട്ട് പോലെയുള്ള ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ ആൾ അതായത് ജേർണലിസ്റ്റ് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവരെന്താണ് മാർജിലൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ അവർ ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല അവരുടെ സ്റ്റോറി ഒന്നും ജേർണലിസ്റ്റുകൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി ബുക്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ടി വി ചാനൽസ് ആർ സൈലൻറ്റ് അബൌട്ട് ദീസ് ഇക്വലി കറേജിയസ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ ലൈക്ക് സാലിഹൻ അപ്പോൾ സാലിഹനെ പോലെയു
ജേണലിസ്റ്റുകൾ അവരുടെ ന്യൂസ് മാത്രമേ അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇങ്ങനെയുള്ള ആദിവാസികളായിട്ടുള്ള മാർജിനൈസ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒന്നും ജേണലിസ്റ്റ് ആയാലും ഹിസ്റ്ററി ബുക്സ് എടുത്തു നോക്കിയാലും ന്യൂസ് പേപ്പർ ആയാലും ഇവർ ഇതിലൊന്നും ഇവരുടെ സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് യൂഷ്വലി മെൻ ആൻഡ് വുമൺ ഓഫ് ദ എലൈറ്റ് ക്ലാസ് ആർ ഗിവൻ പ്രോമിനൻസ് ബൈ അവർ ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ജേണലിസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ മീഡിയ മെൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ പേജസ് ആർ ഫിൽ വിത്ത് ദ സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് സച്ച് പീപ്പിൾ അതായത് ഇപ്പോൾ സൊസൈറ്റിയിൽ എലൈറ്റ് ക്ലാസ് അതായത് ഹൈ ക്ലാസ്സിലുള്ള ആളുകളുടെ സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് ഹിസ്റ്ററി ബുക്ക് എടുത്താലും ന്യൂസ് പേപ്പറിലും ടി വി ചാനൽസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എലൈറ്റ് പീപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് അവരൊക്കെ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാലിഹാന പോലെയുള്ള കറേജസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ ആരും അറിയപ്പെടുന്നില്ല പുറം ലോകം അറിയപ്പെടുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അവർ മാർജിനൈസ്ഡ് സെക്ഷനാണ് അവർ ആദിവാസിയിലാണ് ആദിവാസി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാരും അവരുടെ സ്റ്റോറീസ് പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ വു ഇസ് സാൽഹൻ ദമാദി ദൈ സബർ നോൺ പോപ്പുലർലി ആ സാൽഹൻ വാസ് ആൻ ആദിവാസി വുമൺ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഓഫ് ദ സബർ ട്രൈബ് ഓഫ് ഒഡീഷ്യ അപ്പോൾ ആരാണ് സൽഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദമാദി ദൈ സബർ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ സൽഹൻ്റെ നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് സാലിഹൻ എന്ന പേരിലാണ് അത് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു ആദിവാസി വുമൺ ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററാണ് സൽഹൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബർ ട്രൈബിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒഡീഷയിലെ സബർ ട്രൈബിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് സൽഹൻ സൽഹൻ ഗോഡ് ഹർ നെയിം ഫ്രം ദ നെയിം ഓഫ് ഹർ വില്ലേജ് സലിഹ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേരിട്ടത് സൽ സൽഹൻ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ പേരെന്തായിരുന്നു ദമാദി ദൈ സബർ ആയിരുന്നു പിന്നീട് സൽഹൻ എന്നുള്ള പേര് കിട്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ദമാദി ദൈ സബറിൻ്റെ വില്ലേജിനെയും എന്താണ് സലിഹ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വില്ലേജാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ആ ഒരു വില്ലേജിനെയും സലിഹ ആയതിനു ശേഷമാണ് സൽഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പേര് ദമാദി ദൈ സബറിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിളിലോട്ട് കടക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം ഷി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് അലോങ് വിത്ത് അതർ ആദിവാസി വിമൺ വെൻ എ യങ് യങ്സ് യങ്സ്റ്റർ ഫ്രം ദർ വില്ലേജ് സൽഹ കെയിം റൈസിംഗ് ടു ദം എല്ലിങ് ദ ആർ അറ്റാക്ക് ഇൻ ദ വില്ലേജ് ദ ഹാവ് അസോൾട്ടഡ് യുവർ ഫാദർ ദ ആർ ടോർഷിങ് അവർ ഹോംസ് അപ്പോൾ ആരാണ് സൽഹ സൽഹാൻ ആരാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ആദിവാസി ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററാണ് ഒരു വിമണാണ് സൽഹ സൽഹാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവൾ ഫീൽഡിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് വേറെ ആദിവാസി വിമൺ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു യങ്സ്റ്റർ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് നമ്മളുടെ വില്ലേജ് ആക്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അതുപോലെ സലിഹാൻ്റെ ഫാദറിനെ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ നമ്മളുടെ വീടുകളൊക്കെ അവർ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിളിച്ച് പറയണം ഒരു യങ്സ്റ്റർ വന്നിട്ട് ദി വർ ആംഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പോലീസ് വു ഹാഡ് ക്രാക്ക് ഡൗൺ ഓൺ എ വില്ലേജ് സീൻ ആസ് ഡെഫ് എൻഡ് ഓഫ് ദ രാജ് മെനി അതർ വില്ലേജസ് വർ റേസ്ഡ് ബേൺ ഡൗൺ ദർ ഗ്രെയിൻ ലൂട്ടേഡ് ദ റിബിൾസ് വർ ബീങ് ഷോൺ ദർ പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഈ ദേ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജാണ് ബ്രിട്ടീഷിനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനെയാണ് ദേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നമ്മുടെ വില്ലേജ് ആകെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ ഫാദറിനെ അതായത് സൽഹാൻ്റെ ഫാദറിനെ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വില്ലേജിലെ വീടുകളെല്ലാം അവർ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ധാന്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിളവെടുത്ത എല്ലാം അവർ മോഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അവർ എടുത്തു കൊണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു യങ്സ്റ്റർ വന്നിട്ട് വിളിച്ച് പറയാണ് ദമാദി ദൈ സബർ അൻ ആദിവാസി ഓഫ് ദ സബർ ട്രൈബ് റൈസ്ഡ് ബാക്ക് ടു സലിഹ വിത്ത് ഫോർട്ടി അതർ യങ് വുമൺ അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടതും ദമാദി ദമാദി എന്ന് പറയുന്നത് സലിഹാനാണ് ദമാദിയും അതുപോലെ വേറെ ഫോർട്ടി അതർ യങ് വുമൺ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദിവാസി വുമൺ ദമാദിയുടെ കൂടെ അവിടെ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഇത് കേട്ട പാട് സൽഹയിലേക്ക് ഓടാണ് സൽഹ എന്നാണ് അവരുടെ വില്ലേജിനെയും അവിടെ കോടാണ് മൈ ഫാദർ വാസ് ലൈങ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ബ്ലീഡിങ് സെയ്സ് ദ ഏജിങ് ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഇ ഹാഡ് എ ബുള്ളറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ലഗ് അപ്പം അവർ അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് സൽഹാൻ്റെ ഫാദറിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാലിൽ
ആ സമയത്ത് ഒരു സമനില തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും ഫാദറിനെ ആ ഒരു നിലയിൽ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ സെലിഹാം പറയാണ് ഐ ലോസ് യു മൈ ടെമ്പർ ആൻ അറ്റാക്ക് ദ ഓഫീസർ വിത്ത് ദ ഗൺ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ കണ്ട സമയത്ത് എന്താണ് എൻ്റെ സമനില തെറ്റി ഞാൻ ആ ഒരു ഗണ്ണ് ഗണ്ണുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഓഫീസറെ ഞാൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് വി ഓൾ ടു ലാത്തീസ് അസ് വി വെൻ ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്സ് ഓർ ഫോറസ്റ്റ് ആ സമയം ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ലാത്തി കൊണ്ടുപോവാറുണ്ട് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് സംതിങ് വിത്ത് യു ഇൻ കേസ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഷോഡപ്പ് എന്തിനാണ് ലാത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ വഴിയിലെങ്ങാനും വല്ല വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ഞങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് ലാത്തി എല്ലായ്പ്പോഴും കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗണ്ണുമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറെ ഞങ്ങൾ ലാത്തി കൊണ്ടാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഷി അറ്റാക്ക് ദ ഓഫീസർ ദ ഫോർട്ടി അതർ വുമൺ വിത്ത് ഹേർ ടേൺ ദെയർ ലാത്തീസ് ഓൺ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റൈഡിങ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അവൾ ആ ഓഫീസറെ ലാത്തി വെച്ചിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന നാൽപ്പത് വിമൺ ആദിവാസി വിമൺ അവർ ബാക്കിയുള്ള ഫോഴ്സിനെയും കൂടെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് ഐ ചേസ് ദ സ്കൗണ്ട് ഡൗൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് അങ്ങനെ സലിഹാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഓഫീസറെ പി പറകെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സ്ട്രീറ്റ് വരെ അയാളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ലാത്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഷീസ് ഈസ് ആംഗ്രി ബട്ട് ഓൾസോ ചക്ലിങ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് അവൾ അതായത് സലിഹാൻ ഇപ്പോൾ വയസ്സ് നയൻറ്റീൻ ആണ് ഏത് സമയത്താണ് അവൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ആയ സമയത്താണ് അവൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളെ റൈറ്ററോട് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിച്ചെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ അവൾ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് നല്ല ദേഷ്യത്തിലായിരുന്നു പക്ഷേ ചക്ലിങ് ഒരു ചെറിയ സ്മൈലും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് റൈനിങ് ബ്ലോസ് ഓൺ ഹിം ഹി വാസ് ടു സർപ്രൈസ് ടു എനിത്തിങ് എൽസ് ഹി റാൻ ഹി റാൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാലിഹാൻ ഈ ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറുടെ അതായത് ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് രാജിലുള്ള ആ ഒരു ഓഫീസറുടെ പിറകെ ഓടിയിട്ട് അയാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് അയാൾ പേടിച്ച് അയാൾ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഷി ബീറ്റ് ആൻഡ് ചേസ് ദ മാൻ അറൗണ്ട് ദ വില്ലേജ് ആ ഒരു വില്ലേജിനകത്ത് അയാളെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് തല്ല് തല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷി ദൻ പിക്ക്ഡപ്പ് ഹെർ ഫാദർ ആ ടു കീം അവേ ഫ്രം ദ സ്പോട്ട് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഓഫീസർ എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫാദറിനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാസ് അറസ്റ്റഡ് ലേറ്റർ ദ വൈ ലീഡിങ് എറ്റ് അനദർ അജിറ്റേഷൻ പിന്നീട് അവളുടെ ഫാദർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കാർത്തിക് സബറാണ് ഫാദറിൻ്റെ പേര് കാർത്തിക് സബർ വാസ് എ കെ ഓർഗനൈസർ ഓഫ് ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് മീറ്റിംഗ്സ് ഇൻ ദ ഏരിയ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ ഒരു ഫാദറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫാദർ എന്തായിരുന്നു ഒരു കീ ഓർഗനൈസർ ആയിരുന്നു ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് മീറ്റിംഗ്സ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ആൻറ്റി ബ്രിട്ടീഷ് മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഓർഗനൈസർ ആയിരുന്നു കാർത്തിക് സബർ അതുകൊണ്ടാണ് ഫാദറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദേമാദ് ദേ സബർ ഈസ് നോൺ ആ സാലിഹൻ ആഫ്റ്റർ വില്ലേജ് ഇൻ ന്യൂപ്ര ഡിസ്ട്രിക്ട് വെർ ഷി വാസ് ബോൺ അതായത് അവൾ ബോൺ ചെയ്തത് ന്യൂപ്ര ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണ് ആ ഒരു അവളുടെ ആ ഒരു വില്ലേജിന് സലിഹ സലിഹ എന്നുള്ള പേര് വരുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് അവൾക്ക് സലിഹാൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ദമാദി ദേസബറിനെ എ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ഓഫ് ഒഡീഷ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഫോർ ഹാവിൻ ടേക്കൺ ഓൺ അൻ ആംഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ വിത്ത് എ ലാത്തി ദർ ഈസ് എ ഫിയർലെസ്നെസ് അബൌട്ട് ഹെർ സ്റ്റിൽ അതായത് അവളൊരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററാണ് അവൾ ലാത്തി കൊണ്ടൊരു ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസറെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററാണ് അവൾ ദർ ഈസ് ഫിയർലെസ്നെസ് അബൌട്ട് ഹെർ സ്റ്റിൽ അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും അവളുടെ ആ മുഖത്ത് എന്താണ് ആ ഒരു ഫിയർലെസ്നെസ് കാണാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഷി ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് ദൗ ദാറ്റ് ഷി ഡിഡ് എനിത്തിങ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഷി ഡസ് ഇൻ ഡ്വൽ ഓൺ ഇറ്റ് എനി വേ ദ ഡിസ്ട്രോയിഡ് അവർ ഹോംസ് അവർ ക്രോപ്സ് ആൻഡ് ദി അറ്റാക്ക്ഡ് മൈ ഫാദർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ വുഡ് ഹാവ് ഫോർ ദം അവൾ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അവൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് കാരണം എന്താണ് അവൾ പറയാണ് ദ ഡിസ്ട്രോയിഡ് അവർ ഹോംസ് അവർ ഞങ്ങളുട
അവൾക്ക് നയൻറ്റി ആയിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ രാജ് വാസ് ക്രാക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓൺ പ്രോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് മീറ്റിംഗ്സ് ബീങ് ഹെൽഡ് ഇൻ ദ റബിസ് റീജിയൻ ദ മദ് ഈസ് ചാർജ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രിട്ടീഷ് ആൻഡ് ദർ പോലീസ് വാസ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഓഫ് വാട്ട് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് സലിഹ പ്രൈസിംഗ് ആൻഡ് ഫയറിംഗ് ദ മദ് വാസ് ക്ലോസിംഗ് ഇൻ നോൺ നയൻറ്റി വെൻ ഐ മെറ്റ് ഹെർ ദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ഇൻ ഹോ ഫേസ് ഇമാസിയേറ്റ് ആൻഡ് ഫാസ് ലോസിംഗ് ഹെർ സൈറ്റ് നൗ ബട്ട് പ്രോബബ്ലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടോൾ ആൻഡ് സ്ട്രോങ് വെൻ യങ് ഹെർ ലോങ് ആംസ് വിച്ച് സ്റ്റിൽ ഹിൻഡ് ഓഫ് ഹിഡൻ വിഗർ മസ് ഹാവ് വീൽഡ് എ മീൻ ലാത്തി that officer must have had a rough time he certainly had the right idea in running appo parayunnathu idu vare nammal parnadhu adhe idu damadi 16 years old aaya samayathana avlu ee സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു പോലീസ് ഓഫീസ് അതായത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തിലുള്ള ഒരു ഓഫീസറെ അവൾ ലാത്തിക്കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ ഒന്നുമല്ല അവരുടെ വില്ലേജ് അവർ നശിപ്പിച്ചു അതുപോലെ അവരുടെ ക്രോപ്സ് അവളുടെ ഫാദറിനെ അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ഇതിനൊക്കെ എതിരായിട്ടാണ് അവൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റർ ഇപ്പോൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ദമാദിക്ക് എത്ര വയസ്സ് നയൻറ്റീൻ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അവളുടെ ആ ഒരു ബ്യൂട്ടി അവളുടെ മുഖത്ത് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ അവളുടെ സ്ട്രെങ്ത്തും അവളുടെ മുഖത്ത് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ അവളുടെ കണ്ണുകൾ ചെറുതായിട്ട് ഫെയ്ഡായിട്ടുണ്ട് അതായത് അവൾക്ക് കാഴ്ച കുറച്ച് മങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അവൾ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ടോളാണ് അതുപോലെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആണ് ആ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സിൽ അതുപോലെ അവൾ സ്ട്രോങ് ആണ് ഇപ്പോഴും അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ആ ഒരു സ്പാർക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവളുടെ ആ ഒരു ലോങ് ആംസ് നീണ്ട കൈകൾ ആ നീണ്ട കൈകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവൾ ആ ലാത്തിക്കൊണ്ട് അയാൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഓഫീസർ മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് എ റഫ് ടൈം പിന്നീട് പറയുന്നത് ആ ഓഫീസർക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് വളരെ മോശപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു ഇ സെറ്റ്ലി ഹാഡ് ദ റൈറ്റ് ഐഡിയ ഇൻ റണ്ണിങ് അയാൾ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടത് അയാളുടെ നല്ലതിനാണെന്ന് പറയാണ് ഷി സ്ട്രഗിൾ ടു റിമാമ്പർ നമ്മുടെ ദമാദി അതായത് നമ്മളെ സാലിഹാൻ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദ വൺ തിങ് സ്പാർക്കിംഗ് ഹെർ മൈൻഡ് വാസ് സ്റ്റോറി ഓഫ് ഹെർ ഫാദർ കാർത്തിക് സബ് ബീങ് ഷോർട്ട് അവളുടെ മൈൻഡിൽ ആകെയുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളുടെ ഫാദർ കാർത്തിക് സബറിന് കാലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തതും ബ്ലീഡ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും മാത്രമേ ചെറുതായിട്ട് ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ വെൻ ഐ ബ്രോഡ് ദാറ്റ് അപ്പ് ഷി സ്പോക്ക് വിത്ത് അൻ ആങ്കർ ദാറ്റ് ഹാർഡ് നോട്ട് അബാറ്റഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഹാപ്പനിങ് റൈറ്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഫോർ ഇറ്റ് ഓൾസോ റീ കാൻഡിൽ അതർ മെമ്മറീസ് അങ്ങനെ അവളത് പറയുന്ന സമയത്ത് വളരെ ആങ്കറി ആയിരുന്നു അവൾ ദേഷ്യ ദേഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ മുഖത്ത് അതുപോലെ അവൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയാണ് മൈ എൽഡർ സിസ്റ്റർ ബാൻഡൈ ആൻഡ് Ganga Thalen and Saga Thoren, two other women of the tribe, they too were arrested. They are all gone now. Father spent two years in Rajpur jail. So, now we have to say that 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 സിസ്റ്ററിനെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ നെയിമ് പറയുന്നുണ്ട് അവർ വേറൊരു അത് അതായത് ഈ ട്രൈബിലുള്ള അതർ വുമൺ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ അതുപോലെ ഇപ്പം എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫാദർ ടു ഇയേഴ്സ് രാജ്പൂർ ജയിലിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സാലഹേനെ ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഹെർ റീജൻ ടുഡേ ഇസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഫ്യൂഡൽസ് ഹു വർ കൊളാബറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ രാജ് ദ ഹാവ് ബെനഫിറ്റഡ് മോർ ഫ്രം ദ ഫ്രീഡം ദാറ്റ് സാലഹാൻ ആൻഡ് ഹെർ കൈൻ ഫോർ ഫോർ ഐലൻഡ്സ് ഓഫ് വെൽത്ത് ദോ ദ ഓഷ്യൻ ഓഫ് ഡിപ്രൈവേഷൻ ഹിയർ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവളുടെ റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഡൽസ് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രാജുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇവർ അതുപോലെ അവർക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്രീഡം സാലിഹാൻ നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫ്രീഡ ഫ്രീഡത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ബെനഫിറ്റ് അവർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഷി ഗിവ് എസ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്മൈൽ മെനി ഗ്രേറ്റ് സ്മൈൽ ബട്ട് ഷീ ഇസ് ടയറിങ് അതായത് ഇതിൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ നമ്മളുടെ റൈറ്റർ പറയണം അവൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗ്രേറ്റ് സ്മൈലാണ് നൽകിയത് she struggled to recall the names of her three son
അതായത് അന്നും അവൾ പോവർട്ടി ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്നും അവൾ പോവർട്ടി ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അത്രയും ബ്രേവായിട്ടുള്ള ആ ഒരു വിമൺ ഫ്രീഡം ഫൈറ്ററെ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റും അവരുടെ സ്റ്റോറി പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് അവൾ എലൈറ്റ് ക്ലാസ്സിലല്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അവളുടെ കാസ്റ്റ് അവളൊരു ട്രൈബാണ് ഒരു ആദിവാസി വിമണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളാരും പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജേർണലിസ്റ്റിനും അതുപോലെ മീഡിയ ടി വി ടെലിവിഷൻ ചാനലിലൊക്കെ എന്താണ് അതായത് ഹൈ ക്ലാസ്സിലുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് അവരുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് ഇതൊക്കെയാണ് അവരൊക്കെ ഇത് ഇതിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അതൊക്കെ പുറത്ത് കാണിക്കാനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സലിഹാൻ പോലെയുള്ള ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആരും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോർ ദമാദി സബർ സാലിഹാൻ ഇത് നമ്മളുടെ പി സായനാഥ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിന് ശേഷം എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയാണ് കേട്ടോ ഫോർ ദമാദി സബർ സാലിഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു പോയാണ് ഓക്കെ they won't tell you story salhan and i can see you making page 3 okay that's for the painted what note the lipos question lot the rust for the captains of industry prime times note for you salhan it is and this is in funny for those who murder and maim who burn and who blame and speaks saintly then of harmony okay അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പി സായിനാഥ് സാൽഹാനോട് പറയുകയാണ് ദേ വോൺ ടെൽ യുവർ സ്റ്റോറി സാൽഹാൻ അവരൊന്നും നിൻ്റെ സ്റ്റോറി ആരും പുറത്ത് പറയുന്നില്ല അതായത് ജേർണലിസ്റ്റുകളൊന്നും നിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയുന്നില്ല ആൻ ഐ ക്യാൻ സി യു മേക്കിംഗ് പേജ് ത്രീ പേജ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ നെയിം ഗിവൺ ടു ദ സെക്ഷൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ വർ ഹൈ ക്ലാസ് ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് എസ്പെഷ്യലി ഓൺ ആക്ടേഴ്സ് സെലിബ്രിറ്റീസ് ആൻഡ് അതർ ഫേമസ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ഈസ് പബ്ലിഷ്ഡ് അതായത് പേജ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈ ക്ലാസ്സിലുള്ള സെലിബ്രിറ്റീസ് അവരുടെ ലൈഫ് അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലെ ഒരു കോളാണ് പേജ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആര് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല അവരുടെ ആരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നില്ല സാൽഹാനെ പോലെയുള്ള ഈ ഒരു ട്രൈബിലുള്ള ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിനെ വുമൺ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ദാസ് ഫോർ ദ പെയിൻറ്റഡ് വാട്ട് നോഡ് ദ ലിപ്പോസ് കെഷൻ ലിപ്പോ സെക്ഷൻ ലോഡ് ദ റസ് ഫോർ ദ ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി പ്രൈം ടൈംസ് നോട്ട് ഫോർ യു സാൽഹാൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഇൻ ഫണ്ണി ഫോർ ദോസ് ഹു മേഡർ ആൻഡ് മെയിം അതായത് സാലിഹാനോട് പറയുകയാണ് നിന്നെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും ഈ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവരെന്താണ് അവർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള വലിയ വലിയ സെലിബ്രിറ്റീസിൻ്റെ സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെയാണ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതായത് പെയിൻറ്റഡ് ഫേസ് ഉള്ള ആളുകളുടെ സ്റ്റോറീസാണ് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രൈം ടൈംസ് ഒന്നും നിനക്കുള്ളതല്ല എന്ന് സാലിഹാനോട് പറയുകയാണ് നമ്മളുടെ ഓദർ it is and this is in front me for those who murder and maim who burn and who blame and speak say saintly then of harmony adu pole endengil kuttangal okke cheyidittilla kuttakrithiya murder cheyidittilla endengilum tetchukal okke cheyidittilla aalgale സെയിൻ്റ് ആയിട്ട് സെയിൻ്റ്ലി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് എന്ത് സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ട് ഈ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ബ്രിഡ്സ് ടോർച്ച് യുവർ വില്ലേജ് സോ മെനി മെൻ ക്യാരിയിങ് ഗേൺസ് ദ കെയിം ബൈ ദ ട്രെയിൻ ബ്രിങ്ങിങ് ടെറൺ ആൻഡ് പെയിൻ ടിൽ സാനിറ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ് വാസ് അണ്ടൺ ദ ബേൺ ഓൾ ദ വാസ് സാൽഹാൻ ആഫ്റ്റർ ലൂട്ടിൻ ദ ക്യാഷ് ആൻഡ് ദ ഗ്രെയിൻ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ രാജ് ദ ലെഡ് എ വയലൻ ചാർജ് ബട്ട് യു ഫേസ് ദം വിത്ത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൈൻ പിന്നീട് പറയാണ് ദ ബ്രിഡ്സ് ടോഷ് യുവർ വില്ലേജ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ വില്ലേജിലേക്ക് വന്ന് അവരൊരുപാട് തോക്കൊക്കെ ക്യാരി ചെയ്ത് ട്രെയിനിലാണ് അവർ വരുന്നത് അവരും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ടെറർ ആൻഡ് പെയിൻ ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുപോലെ അവർ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു സലിഹ വില്ലേജ് ബേൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ക്യാഷും ഗ്രെയിനൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു മോഷ്ടിച്ചു അതായത് കൊള്ളയടിച്ചു നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു വയലൻസ് ചാർജാണ് അവർ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് എന്താണ് നി അവരോട് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഫേ അവരോട് കാണിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൈൻ അതായത് പുച്ഛമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവരോട് യു സ്ട്രോ ഡൗൺ ദ സ്ട്രീറ്റ് ടു
ആ ഒരു കിൻ അതായത് നിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലഡ് റിലേഷൻ അതായത് നിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ആ ഒരു ബ്ലീഡിങ് അതായത് കാലിൽ ബുള്ളറ്റ് കൊണ്ടിട്ട് നിൻ്റെ ഫാദർ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത കാര്യം യു ഫാദർ ഈ ബുള്ളറ്റ് ഇൻ ഇസ് ലെഗ് സ്റ്റിൽ യു ഷൂ ടോൾ ഡ്രോ ദോസ് ബീഡ്സ് ടു ദ വാൾ ഫോർ യു വെൻ ത്രീ ടു ഫൈവ് നോ ടു ബെഗ് യു സ്റ്റാക്ക് ദാറ്റ് ഓഫീസർ സൽഹാൻ ആൻഡ് ത്രാഷ് റീം ബിഫോർ ഹി കുഡ് മൂവ് വെൻ ഹി ഫൈലി ഡിഡ് ഹി ലിംഡ് ആൻഡ് ഹിറ്റ്സ് സിക്ക് റെഫ്യൂജ് ഫ്രോം സിക്സ്റ്റി ഇയർ ഓൾഡ് യു ഫോർട്ടി ഗേൾസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് രാജ് സൽഹാൻ അത് നിൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ കാലിൽ ആ ബുള്ളറ്റ് ഷോട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷേഴ്സിനോട് എന്താണ് ബെഗ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതായത് അവരോട് യാചിച്ചിട്ടില്ല പകരം എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ അവരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു ലാത്തി കൊണ്ട് നീ ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസറെ നീ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇയർ ഓൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗേളിൻ്റെ മുമ്പിൽ അവർ അവരാകെ ഭയന്നു പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നീ കൂടാതെ ഫോർട്ടി ഗേൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് രാജിനെതിരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സലിഹാൻ എന്ന് പറയുകയാണ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടു നൗ യു ആർ സ്ട്രെങ് ആൻഡ് യു ആർ ഗ്രേ വളരെ സ്ട്രോങ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേളായിരുന്നു നീ ഇപ്പം നീ എന്താണ് സ്ട്രങ് ആൻഡ് യു ആർ ഗ്രേ ഇപ്പം നീ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സാണ് ഇപ്പം നിനക്കുള്ളത് നീ വളരെയധികം ഓൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നീ ഇപ്പം എന്താണ് സ്ട്രങ് ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗ്രേ ആയിട്ടുണ്ട് നിൻ്റെ മുടികളൊക്കെ നരച്ചിട്ടുണ്ട് വിയർ ബോഡി വിതേഴ്സ് അവേ അതായത് വാർദ്ധക്യം വന്നിട്ട് നിൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ എന്താണ് ഒന്ന് ക്ഷയിച്ചിട്ടുണ്ട് But there is a spark in those eyes that still you, those who toadied the Raj Salihan. But now, if you are in your eyes, that is a spark. If you are 16 years old, that is a spark. That is a spark. That is a British officer. That is a spark. That is a spark. പതിനാറ് കാരിയുടെ ആ ഒരു കണ്ണിലുള്ള സ്പാർക്ക് ഇപ്പോഴും ആ തൊണ്ണൂറ് കാരിയുടെ കണ്ണിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സൽഹാൻ എന്ന് പറയുകയാണ് ദ റൂൾ യുവർ പൂർ വില്ലേജ് ടു ഡി ആൻഡ് ബിൽഡ് ടെമ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ബട്ട് ദേ വിൽ നെവർ അറ്റോൺ ഫോർ ബാറ്ററിംഗ് അവർ ഫ്രീഡം സെവേ യു ഡൈ ആസ് യു ലിവ് സൽഹാൻ ഹംഗ്രി വിത്ത് ലിറ്റിൽ ടു ഈറ്റ് പിന്നീട് പറയുകയാണ് അവർ നിങ്ങളുടെ വില്ലേജ് റൂൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അവിടെ ടെമ്പിൾസ് അതായത് ആരാധനാലയങ്ങളും അതായത് സ്റ്റോണൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പണിയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും യു ഡൈ ആസുല്ലിയോട് നീ എങ്ങനെയാണ് നീ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നീ ഇപ്പോഴും അതായത് നീ അന്ന് പോവർട്ടിയിലായിരുന്നു ഇപ്പോഴും എന്താണ് പോവർട്ടിയിലാണെന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് ഒരു പെൻഷൻ പോലും സൽഹാൻ ഇല്ല അവൾ അതുപോലെ വേറെ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ബെനഫിറ്റും അവൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാണ് ഹംഗ്രി വിത്ത് ലിറ്റിൽ ടു ഈറ്റ് അന്നും ഇന്നും അവൾക്ക് എന്താണ് ഹംഗ്രിയാണ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ഷെയ്ഡ്സ് യുവർ മെമ്മറി ഇറ്റ് ഫെയ്ഡ്സ് ലൈക്ക് രാജ്പൂർ ജയിൽസ് റോസ്റ്റർ ഷീഡ് ഹാഡ് ഐ ബറ്റ് യുവർ ഹാർട്ട് സൽഹാൻ വാട്ട് സക്സസ് വുഡ് ഐ ദൻ നോട്ട് സി ദ ദാറ്റ് ബാറ്റ് ലിറ്റ് സെൽഫ് വാസ് നോട്ട് ഫോർ യുവർ സെൽഫ് ബട്ട് ദാറ്റ് അതേഴ്സ് മൈറ്റ് ഓൾസോ ബി ഫ്രീ അവർ ചില്ഡ്രൻ ഷുഡ് നോ യു സൽഹാൻ പിന്നീട് പറയാണ് അതായത് നിനക്ക് ഒരു ബെനഫിറ്റും ഇല്ല അതായത് നിനക്ക് ഇപ്പോഴും പട്ടിണിയാണ് അന്നും പട്ടിണിയാണ് ഇന്നും പട്ടിണിയാണ് അതുപോലെ നിനക്ക് അതിൽ നിന്നും ഒരു ബെനഫിറ്റും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുപോലെ നിന്നെ നിൻ്റെ സ്റ്റോറി പുറത്ത് ആർക്കും അറിയില്ല ഈ ജേർണലിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ ഈ പ്രൈം ടൈം ന്യൂസ് ഒന്നും നിൻ്റെ സ്റ്റോറി അവരാരും അതിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല അവരെല്ലാം എലൈറ്റ് പീപ്പിളിൻ്റെ സ്റ്റോറിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് അവർ ചില്ല ഷുഡ് നോ യു സൽഹാൻ പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മളുടെ മക്കൾ നിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബട്ട് വാട്ട്സ് യുവർ ക്ലെയിം ടു ഫെയിം പക്ഷേ നിൻ്റെ ആ ഒരു ഫെയിമിൽ എന്താ അവകാശം നീ പറയുക അതായത് എന്ത് ക്ലെയിമാണ് നീ നടത്തുക നീ അന്ന് വലിയ ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നു ഒരു വുമൺ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റർ ആയിരുന്നു അന്ന് പതിനാറ് വയസ്സിലെ ആ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു ലാത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് രാജിലെ ഓഫീസേഴ്സിനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫെയിം എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നീ ക്ലെയിം ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ സൈനാഥ് നോ റാം ഡിഡ് യു ഗ്ലൈഡ് നീ ഒരു ആ ഒരു ഫേമസി
ഡു സ്പീക്ക് ടു മീ സാൽഹാൻ നീ എന്നോട് സംസാരിക്ക് ഫോർ എൻഡ്ലെസ് അൻ അവർ ആസ് യു പ്ലേസ് ദിസ് ഹാക്ക് വെൻ വി പാർട്ട് വാൺസ് ടു റൈറ്റ് യു ഓഫ് യുവർ ഹാർട്ട് നോ റൊമാൻസ് ഇൻ ദിയസ് ക്യാപ്റ്റൻസ് ഓഫ് സ്ലീസ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ എന്നോട് സംസാരിക്കൂ അതായത് ഞാൻ എന്താണ് അതായത് ക്യാ ഇന്ത്യയിലെ വലിയ വലിയ ക്യാപ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഹൈ പീപ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ടോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നിന്നെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സാൽഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈയൊരു പോയം പി സൈനാത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു